estoy ni, eh, no estoy ni bien ni mal. Ya, es verdad, perdón. Sobre, eh, intento bueno, buscar un punto medio. Es que tenemos, es verdad, es verdad. Tenemos Bus. que contar ahora muchas cosas, perdona por meterte prisa. <risa> Lo retiro. Nacho, presenta como tú quieras que todo está a la vez. Aviso yo de un centro de gravita permanente. Que no me enfacha cambiar de idea. Azulacosa, cosa, salta la gente. Yo vi soño de un... No se la sabe. <risa> nadie, nadie se la sabe. Pues busco eso, ni más ni menos, ni bien ni mal, un punto medio justo. Así que bienvenido a una semana muy importante en la historia de la vida moderna, porque básicamente se puede decir que he renacido este fin de semana. <risa> Joder. Y un fuerte aplauso para David Broncano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y Héctor de Miguel. Juan Ignacio Delgado Fray. Crecimiento exponencial. Crecimiento. No, exponencial no. Tremendo. No es, no exponencial, es exponencial no. Pero eh, es tremendo. Tremendo, sí, pero no. tremendo, sí. Tremendo crecimiento. Exponencial no. Y tremendo es un término técnico en la no. ciencia. No. No. <risa> pero, a ver, lo puede decir un científico, pero a nivel personal. Pero, pero claro, pero no es científico. Claro, pero no, no es en un paper. Pero, eh, pero no es tremenda fimosis. A ver, claro. eso no es técnico. Hombre, algún científico, yo creo que algún, algún químico habrá enviado tremendo. un paper a publicar a una revista científica poniendo en el email. Le mando tremendo paper. Pero... Tremenda miopía, niño. <risa> claro. <risa> en, en, en estalmología se tremendo. Usa. tremendo átomo. <risa> eh, qué bonito volver a tener la sensación de que hay público, efectivamente, y volver a los orígenes, o sea, eh, todo tíos. <risa> a ver, Alex, ahí tenemos, hoy somos 16 ya, ¿no? Alex, vamos a ver, Alex. Dos chicas. Hay dos chicas. Alex, ya sabemos que lo ven más chicos que chicas. Pero y estamos intentando cambiarlo, pero, pero, pero no, sé. no, no lo mostremos de esta a manera. Ver, que... Alex, ¿dónde están los maniquíes que habíamos encargado? <risa> claro. ¿Dónde están, los mal... ¿Dónde están las figuras de ET vestido, vestido de chica que habíamos encargado? Alex seleccionó un poco que nos ha llenado todo de gañanes aquí, hay dos muchachas diciendo, joder, pero no sabía que había venido a, a, a la COPE. Aquí me habían dicho que la había... es plural. A mí me parece bien, porque es volver a los orígenes total. Claro, pero... Total. O sea, a ver, perdón, voy a hablar con esta muchacha. Es habitual. verdad, es verdad. ¿Tú eh, escuchabas el programa? ¿Lo conoces? Sí. Eh, claro, sabes que esto es una cosa que comentamos mucho Que cada uno, a ver, somos esclavos de nuestros propios actos Y la verdad es que el programa lo escuchan menos chicas Pero claro, soy dos... ¿Aquella chica la conoces? No Sí, por eso se han sentado digo? separadas sí. <risa> Pero porque no digo igual como... Como en plan de conocer a la otra oyente claro. Se miran como la una a la otra de lejos Como diciendo, amigui <risa> Hola <risa> es que saludillo, ¿eh? Vaya, son, algo... la, son como las dos manifestaciones Del 8M <risa> Que unas están por la, por la inclusión de los trans Y sí, otras sí. no <risa> Entonces, Van por sitios distintos Van por sitios distintos. A ver, nosotros es culpa de Alex ¿eh? ¿Tú cómo hiciste la petición para venir? <risa> y encima Y encima no, para acercar, no, la claro, hecho al novio claro, claro. ¿eh? Increíble ¿eh? Viene con él Fua. Eh, disculpa Esto eh, no pasa hiciste, mucho ¿eh? Hiciste tú la petición Sí, sí Le dijiste que venían dos personas Sí, eso es uh -huh. Yo quería ir a la resistencia ¿Cómo dices? Que yo quería ir a la resistencia Vale, quería ir a la resistencia ¿Qué dices tú? Un momento, a ver Que me han engañado ¿Cómo? Que me han engañado Hostia. ¿Por qué? Porque me sabe que íbamos a la resistencia <risa> ¿En serio? Muy <risa> buen público hoy, eh Muy buen público ¿Has sido tú el, el, el hacedor de esta trampa? No, venir solo, claro Tú querías venir aquí No querías venir solo Y le has dicho claro. a tu colega Vamos a lo de la resistencia. Claro. Vamos a ver a Broncano, le he dicho. Claro. Vamos tú? a ver a Broncano. Claro. <risa> como quien va a ver a Copito de Nieve. ¿eh? <risa> y tú, por tanto, pues, la vida como... ni lo conocías igual. Un poco sí. Pues Pero sí. Tú aquí no habría venido. Eh. Hoy no. Hoy no. Claro. Si, era, si era para eso, os ponéis en las cibeles y tarde o temprano el paso claro. por el patinete. <risa> claro, si es por beber y te pones ahí a la altura de callado, paso por ahí. Bueno, pues lo siento. Eh, estamos, esto es lo que hay. La verdad es que da, da muchas ganas hoy de hacer el programa con. <risa> <risa> claro. <risa> ¿Eh? Es claro, por supuesto, esto no lo podemos decir en otro sitio, pero es que el, el bueno es este, si esto lo sabemos todos, claro. Muchas gracias por venir y lo siento, ¿eh? pero bueno, luego ya en algún momento, en 2028, habrá hueco en la resistencia. Eh, bueno. eh, a ver, eh, a esta hora normalmente haríamos la promoción, uh -huh. pero hoy precisamente hay que hacer el comunicat. El comunicat. Eh, ¿Cómo que tenemos algo parecido? Comunipunto. El comunicado o algo así. Busca aquí, Julio. No, ya nunca os pedimos locuciones porque ya las ha hecho Julio todas. El Entonces simplemente hay que revolver a las de antes. El no, a ver. El comunicat. Okay, tío. ¿En serio? Bravo. Julio Ore. Lo he dicho, lo he dicho de cachondeo, pero intuía que alguna vez se habría grabado esto. Julio es un héroe. Eh, fue a Julio incluso. Julio, además es que nos hizo una cosa, nos grabó todas las sílabas del mundo. No a, se te entiende a... con la mascarilla. ¿eh? Ya, pero es que me gusta. <risa> mascarilla de modernia, pero. Me queda bien, joder. Pero sí este, bien. este exceso de. Porque ya no está como la situación, ¿no? Perro Sánchez, quítanos las mascarillas. Todavía no se puede. <risa> Perro no. Sánchez. Bueno, perdón, Héctor, ¿has visto lo que pone el cartel en la entrada de la, aquí del, del...? En todo momento. No. 
Ah, no, lo acaban no. de cambiar, que dentro del estudio no hace falta. Pues eso es que ha llegado la orden de Moncloa. Sí, pero fuera, sí, en los lo pasillos dice, sí que hace no, falta. No. Y hoy me ha pasado una cosa, mm. que la SER me ha hecho la pinza, sí. que es que se han roto los ascensores. No me digas. Sí, está esperando un poco, han dicho, no funciona, había dos señoras, las señoras han dicho, esperamos lo que haga falta. Y yo he dicho, yo voy subiendo. Entonces, he subido a trote, mm. ocho pisos. Muy bien. Y cuando he llegado arriba, ha salido otro trabajador de la SER y me ha dicho, hay que ponerse la mascarilla. Y digo, o una cosa o la otra. Claro. O sea, eh, Has fundado. o ascensores funcionando o mascarilla porque me da un ictus aquí. No, me la he puesto porque me he acordado que tenía la de Moderdonia y es que es muy bonita. O sea, sí, bonita, no bonita. cuando quiten la mascarilla, que Perro Sánchez está a punto ya de decirnos, venga, yo creo que eh, sí. a tope, el topless de cara, eh, yo la voy a seguir llevando. Eh, vale, eh, el sábado pasado. Sí. Es que luego no hemos, no hemos contado nada. Bueno. El sábado pasado íbamos a actuar al Palau San Jordi. Sí. Hay gente pensando qué ha pasado, qué sucedió, uh -huh. pero qué es esto. Se canceló la actuación una hora y media antes. Dijimos, uno de los miembros de la compañía, uno de los artistas, ha sufrido problemas de ¿Quién salud. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Y la gente? ¿Quién será el miembro que ha podido tener algún problema? Bueno, mi madre me llamó, ¿eh? ¿Te ha pasado algo? Y dije, mamá, actúo ¿Ah, sí? con Ignatius. Ah, eh. ¿A quién crees que le ha pasado algo? Mamá, cuando voy con Ignatius... Si pasa algo, le pasa a él. Y hay alguna mala noticia y ya sabes quién es el protagonista. Sí, y mi madre dijo, es verdad, es verdad, claro, perdón. ¿Cómo está? Y dije, bueno, ahora ya un poco mejor. Pues, pues gracias, dale saludos a tu madre. Eh, mamá, de saludos de Ignatius. Bueno, gracias a todo el mundo que se ha preocupado y que me ha mandado mensajes de ánimo. Como a todo el mundo. Tú. Todo el mundo sabía que era eso. A, que eras tú. a todo el mundo. Mucha gente también ha medido esos, esos, eh, esos ánimos cariñosos. Los han medido como diciendo, nos importas, pero tampoco mucho. Bien, bien, o sea, bien. Los, han medido lo suficiente para que sea afectuoso, bien, pero bien, sin bien. crear. Esperemos que esté bien, pero tampoco súper bien. Sí, claro. como una tarjeta de Navidad, lo decíamos antes, ¿no? Claro, como vale. algo protocolario claro. de decir, eh, eh, siéntete mejor, eh, feliz año. Eso es. <ríe> y aprovecho para felicitar Eso es. Año. Y sin darle mucho mucho dramatismo a gente que te habrá dicho, pues bueno, tampoco viene mal una pequeña hospitalización, Nacho. ¿Una pequeña? Una pequeña hospitalización. Una pequeña hospitalización. hospitalización. Es que fue tal cual. Sí, sí. Fue una pequeña... A little, una... a little hospitalization. Una piccola hospitalización. Una, pues, una piccola hospitalización. Pues, dentro de las hospitalizaciones, que, La ya más es mínima. Un, que ya es un rango... Mínima. Fue pequeña. Eh, fue, fue poco eh, rato. Diminuta. Fue como, sí, como entrar y salir. Mm. Ni sí. bien ni mal. Sí. Eh, <risa> es que me... Me atendieron... Bueno, ya que me pongo, lo cuento todo. Es que yo... Sal... Llegué... ¿Te atendió el Samur? Me atendió el Samur, pero bueno... ¿El Samur explico. o el... No sabemos cómo se llama en Cataluña. Igual se llama de otra manera. Claro, porque es esto... Te hablo... Les, eh, les Amur. El Sakur. Él, él insistía mucho les además. Amigo. Porque yo dije, ahí viene el Samur. Y me cruzó la cara de un claro. bofetón. Pues yo creo que era independentista. Y se dice... <risa> Dice, no vuelvas a pronunciar eso. La ambulancia... Aquí, dice, aquí, aquí controla tu acento. <risa> la ambulancia era amarilla. Eh, era amarilla. Era indepe. Claro. <risa> era, era de la señora. Claro. Era de la señora. Llevaba luces rojas y amarillas, ¿no? Claro. <risa> es siempre, joder, es que está siempre politizándolo todo. Es que está peña. Ambulancias amarillas. Bueno, vaya, siempre lo eh, Quiero, bueno, dar las gracias, como acabo de hacer, a todo el mundo. A todo el mundo, especialmente a vosotros dos. A ti, Nacho. Mis compañeros no, sobre, a ti por seguir no, por vivo. Favor. Que me arropasteis una vez más. Literalmente. Fuimos a su cama. Es sí, que, li tal cual, casi literalmente es que tal se me arropó. Es que tal cual. Y, 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 y perdón, por supuesto. Y disculpas. No solo por las molestias, sino por, sino, sino por, por toda la gente que pudo venir con, con expectativas y con ilusión a esa actuación y que finalmente, ahora lo explicaremos mejor, que en realidad no, no se ha anulado la actuación, hemos conseguido encontrar una fecha para, para hacerla este jueves. A finalmente. ver, la cosa, es que, la cosa es que tú te pusiste malo, se te tuvo que ingresar en el hospital sí. eh, do, tres horas antes o así, Pido con lo cual perdón. avisamos con poca antelación eh, eh, porque... Había 5.000 personas y es que realmente las cosas sucedieron como sucedieron. Sí. Perdona a toda esa gente que estaba ya prácticamente entrando sí. en el Palau San Jordi, pero me explico. Yo me monté, bueno, todo el mundo sabe que estoy yendo a terapia, to, bueno, yo, eh, me voy a quitar el gorro de, de, de flores. Es que no queda creíble. Porque yo creo que no. me quita credibilidad. No queda creíble. <risa> no, yo porque... llevo un, un gorro azul con flores rojas es verdad que pierde fuerza vale, ¿eh? claro. pero estaría guay de repente que Pedro Sánchez saliera y a explicar lo del Sáhara con una gorra y un molinillo con el, aquí. Con el gorra y, un, y un globo y, y, y cogiendo un globo vamos a ver lo del Sáhara <risa> eh, a ver que voy a y hacer con, un, con un perro hecho con globos de... <risa> alguna pregunta no presidente es verdad guay. que pierdo credibilidad eh, todo el mundo sabe que yo estoy yendo a, a, a terapia actualmente que he tenido problemas de, de, de abuso de, de, del alcohol 
Y de... A ver, tampoco hace falta un repaso biográfico. ¿no? no, es que, vamos, yo ya me voy a confesar totalmente. Eh, eh, además, fumar tampoco ayuda a una persona que tiene miocardiopatía y problemas cardiovasculares. Eh, Se va a remontar eh, a su infancia. ¿eh? Eh, eh, mis problemas no es que sean directamente de alcoholismo, sino, según como yo lo he hablado con mi psiquiatra, eh, estamos de acuerdo en que en el fondo hay un problema de cómo me relaciono yo con, ¿Con la mi, vida. Con, con la vida en general, seguro. Pero con, con el con el, la profesión de cómico en particular nunca he sabido cómo enfrentarme a eso con cierta soltura mm, vale. intento fijarme en gente como vosotros que, que creo que sabéis quitarle la que lo, que lo hacemos peor pero que, con más tranquilidad no, 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 no lo hacéis eh, tan bien como cualquiera pero con la suficiente no, no, pero es tal cual no es tan gracioso pero es muy tranquilo no, pero es joder, no, no, pero si es que es verdad tú y yo lo hacemos peor que Nacho que no, claramente joder, no quería pero, más pero, pero estamos más tranquilos no, no, si lo digo yo lo digo yo estáis más tranquilos porque no os lo tomáis a pecho y sabéis mantener la distancia justa como para que no tomaros una actuación, por supuesto que no hay que tomársela como si fuera un asunto de vida o muerte. Claro. Entonces yo tengo ahí y un... Y así lo fue, ¿eh? Y así lo fue, y así lo fue. Yo tengo ahí un problema, sí, sí. y es que no sé relacionarme bien eh, con las actuaciones. Siempre he ido, yo creo, y por eso yo creo que mi manera de subirme al escenario, vosotros sabéis que yo en realidad en mi vida normal no soy así, pero arriba del escenario soy una persona ansiosa, llena de miedo y de histeria. Porque no sé enfrentarme de otra manera al escenario. Entonces, yo creo que hubo un cúmulo de circunstancias. Me monté en Madrid, eh, en el AVE, en perfectas condiciones. Es verdad que había tomado mucho café, pero como siempre, siempre me tomo una cafetera, siempre me tomo una cafetera entera sí. de café. Lo que, lo que se recomienda a la gente. Bueno, es... no creo que sea buena idea, <risa> pero lo hago siempre. Sí, pero sí. fue el único exceso que a mí se me ocurra. Yo me monté bien en la estación de Madrid, de, de Atocha, y inicié el viaje. Iba flamenco ¿eh? al principio. Iba flamenquito. Yo incluso llamé a mi hermana, que está contagiada. Que solo la llamas cuando estás contento. Solo claro. la... <risa> Solo la llamo o bien cuando yo estoy contento o bien cuando ella eh, tiene problemas de salud. <risa> y, y un saludo, Nuria, que, que tiene problemas... Bueno, un saludo, Nuria, de tu hermano. Está bien, está bien porque tiene, se ha contagiado el COVID, pero con síntomas leves. Y hablé con ella, hablé con mi madre. Eh, voy para Barcelona, mamá, no creo que me pase nada. <risa> Pues bueno, a, a medio camino... Siempre que estás desde Madrid avisas a tu madre, ¿no? Claro, Para que sepa dónde estás. Claro, yo no, eh, no me di cuenta, fíjate, yo creo que eso influyó. Como últimamente duermo mejor, porque vosotros me conocéis, Por la, la, cena, la cena se... ¿Perdona? Por el transilio. Por el transilio, <risa> es verdad, es verdad. Duermo mejor porque se me está metiendo una dosis de transilio que flipa. ¿Para qué engañarme a mí mismo? No. Es por el puto transilio. Estoy durmiendo muy bien porque estoy drogado. <risa> eh, pero, pero otra cosa que intento hacer que me ayuda es no cenar. Sí. Eh, Buena idea. Eh. Intento no cenar porque me facilita luego coger el sueño Esto mejor. lo hacen mucho los yayos. Lo que pasa es que tuve muchas cosas que hacer el, kiwi. el sábado un por kiwi. la mañana. Un, un kiwi y un yogur. Sí, el, pero ni siquiera eso. Na, nada de nada. Fet. A partir de las 5 ya es raro que coma. Joder. El, pero es que luego se me complicó la mañana el sábado antes de coger el tren tampoco desayuné nada nada mm. más que el café vale. total que me preparé un sándwich mm. muy generoso mm -hmm. de salmón mm. con varios filetes de salmón de la nevera ¿cuántos pisos? uno sobre otro tres, tres filetes tres de alturas ¿no? de... más queso roquefort muy bien queso roquefort para a, a la, esa amalgama claro. digamos condensarla claro. y que quedara bien Hostia, salmón y roquefort los de ah. al lado tenían que ir contentísimos me o sea. pareció la mejor idea es que el, ro el roquefort además es verdad que prensa muy bien ¿no? pues es el, 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 el pegamento de los sueños ¿no? sí, exacto exacto y, y, y una, una botella de un litro de kombucha muy bueno la bebida mágica. Claro, ¿eh? entonces cuando una, una vez pasamos a Zaragoza, digo, me parece que ya es hora de comer, vale. para luego llegar con suficiente energía para la hora de la actuación. Claro. Todo esto con nervios, con los nervios típicos de que era una actuación muy importante el Palacio San Jordi. El litro de café, no lo olvidemos. El litro de café, y que había sido una semana pues, especialmente cargada de sí, grabaciones y de cositas, actuaciones. Sí. Entonces yo creo que estaba nervioso, me estaba empezando a poder la ansiedad. Perdona, Nacho, te está mirando Chenique en este momento. ¿eh? Cuidado, ¿eh? <risa> En una, pantalla está una de las pantallas está Chenique. Es que me siento como en el típico juicio por videollamada. <risa> claro. Que tengo varios monitores y que estamos en un juicio por eh. videollamada. Entonces, claro, yo... No, pues yo... Si alguien te puede comprender, es él. Ojo, tío. sí. Y ahora has dicho que llegaste, estaba llegando Ojo. a Barcelona y te está mirando Rufián. Rufián. Está Rufián. Ahora está Rufián. 
Claro, Echenique me miró porque esto acabo de decir Zaragoza. Claro, de Zaragoza. Es, claro. Y ahora que, que ya la, 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 mi historia está llegando a Barcelona, sale el, el conductor de la ambulancia, ahí está el tío. <risa> Total, que yo, como no había comido nada eh, y tiendo la ansiedad, eh, pues yo creo que me lo engullí de una manera muy animal, muy a lo bruto, muy a lo tonto. ¿Cuántos bocados te duró? En, el... Yo creo que en dos bocados eh, ese salmón ya estaba en mi esófago. El esófago es esto, más sí. o menos. Pues sí, ya claro. estaba por ahí. Pues Más el litro de kombucha también a, a garrafón, a, a morro. pantullar eso ya bien, claro. con una boca del estómago cerradísima uh -huh. por nervios. Total, que eso se me hizo aquí. <risa> Y de ahí no pasaba. Y, y de repente empieza la puta crisis de ansiedad de mi vida. Que yo, teniendo problemas de ansiedad, luego fisiológicamente yo nunca he llegado a ese extremo. Nunca he tenido esa sensación de pánico que te parece que te va a dar un infarto. Como uh -huh. siempre dicen personas que sí. han tenido una crisis de ansiedad. Pues uh -huh. me empezó ahí. Y yo, a, a, haciéndome el tonto, con la mascarilla, digo... Yo voy a coger aire, me parece que no está permitido quitarme la mascarilla, pero yo creo que en una situación límite, que me parece que me va a dar un infarto, yo creo que lo podría justificar. Entonces yo empezaba con mis respiraciones, empezaba a sentirme el pecho oprimido, empezaba a sentirme hormigueo eh, en las extremidades, en las piernas. Malas señales. Y, y yo mirando como diciendo, señor, señor, que hace dos meses que ni bebo ni fumo. ¿Qué hace dos meses, señor? Si existes, si hay un Dios, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué más sacrificio quieres de este siervo? Y, te, y Dios, hace dos meses. Y Dios te dijo, los sándwiches de salmón. No. Es, es que, señor, Cuidado. Hace, ¿qué, ¿qué más quieres? ¿Que te entregue a mi hijo en sacrificio? Hace dos meses que ni bebo ni fumo. Es de José oh, Mota. Dios. <risa> es que ahora el mal es acaso un sándwich de salmón y queso roquefort y una actuación para 5000 personas Exacto. es que el arma que ahora utiliza Jehová es un humilde sándwich de queso roquefort untado sobre filetes de salmón pues debió ser eso y se debió ser eso sí, ¿no? porque, de, porque me empezó justo ahí el ataque de pánico mm. y yo creo que, que confluyeron las dos cosas total que cuando yo llegué a la estación de Barcelona no lo recree no lo recree, no lo recree. No, porque igual es como un déjà vu. Que fue muy desagradable. Es verdad, es verdad. Parecía que yo había tomado LSD. Porque era como, como las imágenes de los astronautas que van a la Luna, que van dando pasos muy lentamente. Sí. Pues yo estaba como en mi puto mundo, porque se me empezó a mover todo el suelo uh -huh. y, y todo a girar. Un mareo como yo nunca he tenido. Yo no soy una persona que tienda a marearse nunca, en barco ni en ninguna... Fue el, el mareo de mi puta vida. Y de repente iba así... Esto estoy ya en la estación. El, este, esto al bajar del tren, ya en la estación de Sanz, que también es especialmente claustrofóbica. Sí, porque, porque está bajo subterránea. De repente se dijo la frase, por lo que me dijiste, estoy perdiendo la vista. Claro, ese me empezó a nublar la vista. La gente se empezó a preocupar. Bueno, la, la gente me miraba al principio riéndose. Porque me, como si ya está Ignatius, Ignatius ¿no? que, ya llega de cacho, que ya llega de cachondeo. Ya está con sus bromas. <risa> ya no viene a traer sus cosas canarias. Que está, eh, está haciendo como una especie de moonwalk. Claro. Es moonwalk. Era que era un puto moonwalk. Nacho, baila poco. <risa> baila, payaso. Que te vamos a ir a ver esta noche. No saques la polla todavía. <risa> bueno, yo si hubiera actuado esa noche, yo, yo creo que yo estaba... Si, si me ponéis ahí a un lado... Y no me... Muy quieto, tumbado claro, en el sofá. Sin cagarme encima y sin enseñar la polla, yo creo que eso lo hubiera podido haber hecho. Claro. Pero en ese momento, sinceramente, me asusté, porque nunca había tenido esas sensaciones eh, de que te parece que te va a dar un infarto, de que es algo posiblemente cardíaco, porque ya te digo, nunca había llegado a ese extremo. Entonces, busqué a alguien de Renfe, acercándote, y me dijo... Reptando. A... <risa> a... Además, también ponte en lugar del de Renfe, que se te acerca no, no, Ignatius por el suelo. Claro, es que no, no, no estaba en el suelo todavía, pero me acerqué a al ¿Cómo se llama? El un revisor. saludo a los de Atendo de Renfe. Un, un saludo al revisor de Renfe que me vio acercándome a, hacia él así. Y yo diciéndole, necesito ayuda. <risa> una persona amable que me salve la una vida. Una persona amable que me salve de la muerte. <risa> Total, que llamaron al Samur. Me, fue muy amable este señor. Dice, siéntate ahí puto loco <risa> y vino el Samur y, y la persona que me ha atendido el Samur le mando un saludo perdóname amigo que, que creo que te pregunté en el nombre en esa ocasión y ahora no, no, no recuerdo no tú estás desmayado en el suelo le preguntaste cómo se llama usted sí sí usted quién es quién es <risa> 
<risa> es el ángel de la muerte. Sí, de, 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 dice, me dijo, deme su DNI. Uh -huh. Dice, ¿qué edad tiene? Pero lo primero que me preguntó fue, ¿qué edad tiene? <risa> digo, digo, a ver si al final voy a merendar. <risa> Digo, yo noté un pequeño... A ver si me follan no, hoy. No, digo, a ver si al final me van, van a abusar de mí aquí, en el andén de la estación de Sanz, en un grupo independentista catalán. Sí. <risa> ¿Qué edad tiene, señor? Como engatusándome. Sí. No, eh, si, si, le, si le llega esta grabación, le quiero dar las gracias de corazón, porque me dice, eh, hola Ignatius, sé quién eres, ya sé por lo que cuentas en tus shows y en la vida moderna, que sufres de corazón. O sea, fue súper guay el tío, gracias amigo, de verdad. He traído un cura. Porque la primera sensación... <risa> la primera sensación... ¿Quieres, quieres despedirte de algo. Exacto. La primera... <risa> en catalán. Claro. <risa> la primera sensación de tranquilidad que tuve fue gracias a esa persona sí. y me dijo eh, fíjate lo que me dijo es, eso me fue lo que más me tranquilizó de todo me, bueno me preguntó la edad lo primero sí. eh, tomó nota de mis datos con el DNI me dijo eh, ¿cómo sientes eh, la opresión en el pecho? Eh, ¿como la de Cataluña respecto al Estado español? Eh, esa... <risa> <risa> Hay un CDR o más, o más punzante <risa> <risa> Cuidado, cuidado que te va otra vez Cuidado, cuidado, cuidado <risa> Esa es buena ¿Cómo sientes la opresión en el pecho? ¿Como el Estado Español con Cataluña <risa> o como Rusia con Ucrania? <risa> es, 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 ¿Es más punzante o, o más tipo pata de elefante que te va aplastando poco a poco? Y le dije, pues más como el Estado Español con Cataluña <risa> Poco a poco <risa> Es poco a poco <risa> dice, vale Dice, pues entonces no es cardíaco <risa> claro. Entonces no es para tanto Y eso ya me tranquilizó <risa> Y Qué fue la vez Es la, la vez que yo Alguien aborigen de las Islas Canarias <risa> De ver, juro Siendo prácticamente Fue eso de, de los territorios exóticos sí. Del imperio se, se sintió más tranquilizado que nunca Por saber que soy español <risa> Y me dio un infarto español. De ahí ya, en cuanto a la parte de intendencia de sí. canal público, esto faltaba un po poco rato para la actuación. Sí. Y estando uno de los tres hospitalizados, eh, se consideró. Sí, en un acto de locura. <risa> en un acto de locura. La bici y yo consideramos que igual no era la mejor. Bueno, lo estuvimos señor, hablando. Que la, yo, pero... Un ataque a las 4, estar a las 9. Claro, gracias amigos por. A eso me refiero cuando, cuando digo que me repasteis. Y es verdad que a lo mejor no hubiera sido lo más prudente después de pasar por un ataque de ansiedad de repente ver a 5.000 personas delante de mí gritándome: ¡Entretenme, payaso! <risa> un ataque de ansiedad provocado, entre otras cosas, por esa actuación. Perdón. Igual que un ataque de ansiedad provocado entre otras cosas por la actuación bueno, que íbamos a hacer. Sí, era uno de los componentes. Claro. Entonces, el psiquiatra quizá habría dicho que... Sí. Yo creo que el psiquiatra hubiera estado de vuestra parte. <risa> también, no le llegamos no hubiera... a llamar, no hizo no falta. Llamar, es verdad, no hizo falta llamarle. Pero al final, bueno, tomamos esa decisión. Yo cuando entré en la clínica, eh, también la, la doctora que me atendió... Por cierto, lo primero que me preguntó es... ¿Usted se ha drogado? <risa> Usted es cómico, ¿no? Usted se droga. Porque me preguntó las dos cosas. Claro. ¿Qué profesión tiene? Cómico. Cómico. Usted y luego estaba droga. Manel, nuestro representante de la sí. gira de la vida moderna con MPC, sí. que quiso, por, para hacerlo más formal, dijo, no, no, humorista. <risa> Como diciendo, para que lo entienda en su acepción <risa> más... generaciones. Exacto. Esto engloba eh, desde a Tony LeBlanc sí, claro, sí. hasta Lina Morgan. Eso, eh, pero <risa> Somos... ya humorista sonó peor en la cabeza de esas señoras. Claro. Sonó peor. Y ahí dijo, usted se droga. Se ha claro. drogado. Porque usted pertenecemos a la estirpe de la farándula. Bueno. <risa> y entonces fue cuando dijo, la ¿y usted se droga? ¿Eh? Como diciendo, ¿es lo suficientemente farandulero? <risa> ¿Qué dijiste tú? Le dije, no, hace tiempo que no fumo, hace tiempo tiempo que no bebo, dice, pero y porros. <risa> Digo, no fumo porros, me marean. Ah, te marean. Justo como estás mareado ahora. <risa> Era muy inquisitiva la puta doctora. <risa> Y dice, mira, te vamos a dar ansiolíticos. Digo, ya los estoy tomando. ¡Tómalo! ¿Eh? No te la viste venir esta. Pero, pero aún así ¿Eh? te dieron más. Me, me dieron más. ¿Quería sopa? Pues toma dos tazas. Hubiera molado que te hubiera dicho, pues te vamos a dar un porrete. Claro. Y te y, pues te juro que cuando me estaban metiendo más, más ansiolíticos... Le... Yo tumbado en la camilla le dije, pero si yo lo que quiero es eructar. 
¿Tienen sal de fruta? <risa> claro, yo sinceramente veía que hay un buen eructo claro. y me hubiera venido de puta madre. Un al max y a correr. Exacto. Entonces, bueno, yo ya no sabía qué hacer. Finalmente me dieron, no era Transilium, era... Era diazepam. Diazepam. Era, eh, no era de tragar, sino ponérmelo debajo de la lengua. Se ve que cada una cosa tiene su, su claro. técnica. Uh -huh. Y ahí empecé ya definitivamente a calmarme y a caerme del sueño. Me estoy acordando ahora, que ya por, por terminar con la parte de intendencia, que es que además, como la actuación, ahora que he dicho del psiquiatra, pues que esto es bonito también. Como hemos tenido que pasar la actuación al jueves, porque eh, previo es el único día de que... Claro. Eh, esto no, nos hacemos cargo de lo que nos está diciendo mucha gente, que es, hemos ido, íbamos a ser profesos a la actuación, veníamos de fuera, uh -huh. eh, ya lo podéis haber puesto otro sábado y tal, pero es que no había otra opción, no. porque para los señores Jordi no tiene más fecha. Ya nos jode a nosotros. Para nosotros es un putadón brutal todo, uh -huh. entonces eh, era o, a, o hacerlo este jueves... Sí, o, o no hacerlo. O no hacer la actuación ya nunca, porque no había otra... Eh, de hecho, había uno que se podía quizá hacer, pero coincide con la actuación de Berlín, eh, con lo cual no podíamos cambiar una por otra, y entonces la única opción era hacerlo este jueves o no hacer el show. Por eso, entonces, aunque sabemos que para mucha gente es una es que claro. la otra opción es no hacerlo. Claro. Eh, sabemos que tampoco hemos... nos hace gracia actuar de 5.000 a toda la gente que ha Claro, hemos pasado de actuar a 5.000 y pico personas que había, ahora van a venir 3.000 porque claro. hay mucha gente que no puede ir el jueves. Lo sentimos pero muchísimo. Lo sentimos claro. mucho, pero efectivamente es que no, literalmente no había otra opción. ¿Qué habríais hecho en nuestro lugar? <risa> claro. Creo <risa> no, que no, más o menos que ha explicado, está explicado ¿no? y Netflix ha sobrevivido, así que Juan Delgado, right. con vosotros, joder. El comunicado. Ni bien ni mal. Ni bien ni mal, Nacho. Gracias a todos, gracias ojo, a todos. Ojo. Mira, mira, mira. La Uah, esto es precioso, eh. eh. Están poniendo en Telecinco la promo del programa Convertín de este fin de semana, eh. Que, pues, mira, ojo, eh. Hostia, tú jugando al padre. Yo jugando al padre. Y montando un caballo con Convertín. Juan, cómo me lo pasé, macho. Pero, bien, entonces... bien, bien, bien. <risa> <risa> esto es bonito también. Que ah, tu mochila de prepper. Y yo con la mochililla. Ay, madre. Bueno, es que la vida tiene muchas cosas. Es que la vida, al final, la vida Hostia, te puede joder la vida. Te lo pasé, todos me estos lo pasé monitores... bien con Convertín, eh. Claro, claro. Teniendo todos estos monitores delante. Podríamos hacer un día un, lo mismo que hacíamos a Pijo Sacado, eh, pero comentando lo que comentar hay. Comentar lo que se pone. Claro, claro. Yo, youtuber, reaccionando a cosas. Claro. Es verdad. Claro, reaccionamos y, a Bertín. Igual, Hostia, pues mira. igual este sábado hago un Twitch reaccionando a la propia entrevista Reacciona, de Bertín. Reacciona, claro, tú reaccionando. En directo. <risa> <risa> Qué pena. Eh, bueno, eh, por cerrar lo otro. Hacemos sí. este jueves en Barcelona porque, no, porque sí. no había otra opción. Nos podéis dejar solo si queréis, sí. ya da igual. Ya. El, la consigna en vez es, de es, es una putada porque había, sí. finalmente hicimos mucho la broma y tal, pero es verdad que había muchas cinco personas. 5.000 y atendidas. pico personas. Sí. Eh, había 5.000 y pico personas. Y ahora creo que ahora por ahora mucha gente que venía de fuera que tal que no puede el juego ahora igual, el sí. hace eco, eco, ahora ¿no? igual hace un poco de eco pero eh, preferimos actuar para la gente que pueda que no actuar con lo cual lo haremos eh, eh, sí. para los que haya básicamente que el, el grito de guerra de entretenerme payaso que lo que, que lo cambien por eructa payaso <risa> <Vale>. <risa> es lo único que pido eh, yo creo que he hecho el comunicar se puede además acabar el primer programa yo creo que vamos a quedar, ha quedado un programa finísimo eh, ha habido yo no he echado nada de menos ha habido biografía ha narrativo habido, ha habido verdad ha, ha habido, habido ensayo ha habido verité ha habido Sí. Efectivamente. Eh, amagos de drama, puntos de comedia. Ha sido, sí. un, ha sido un docu show. Esto sí, ha habido, ha habido política. Ha habido, política. ha habido dos mujeres. Increíble. Ha habido dos mujeres. Increíble. Esto. Términos de medicina. Sí. Ha habido chistes por medio. Sí, sí, sí. sí. Chistes, más, se nos, se nos, más se nos quiere ha habido, Perdón, ha habido drama en algún momento. Ha habido drama. drama, en momento, drama. Recomendaciones gastronómicas. Eh, cambio, de refil, que, cambio, de refilón, que... cambio de refilón de Bertino Borne. Que es verdad. Cambio Giro de... sin esperado. Giro sin esperado. Cameo de Chenique. Cameo de Chenique. Ya solo falta pollita de Troya. No, no, pues hoy no va a ser. Voy a acabar antes de tiempo. Natio Farray, está de Miguel. Gracias por sus sonrisas, gracias por sus caricias. La vida moderna. Cadena Ser. La radio. Y los podcasts.